Good morning students I am Bhavna Rajal and I will teach you a science so today we are going to start our first chapter that is a sources of food okay so uh, we know that energy is required for any machines to work like example our car get energy from burning petrol and diesel and similarly living things also needs energy to grow and perform a various activity bachcho dekho jitni bhi machines hoti hain un sabhi machines ko kahin na kahin kuch na kuch energy provide karwani padti hai use work karwane ke liye like agar mujhe car ko run karwana hai to mujhe use petrol aur diesel provide karwana padega jab tak main petrol aur diesel nahi provide karwaungi tab tak car run nahi ho sakti hai उसी तरीके से जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं दे ऑल्सो रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्हें भी कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ता है जिस एनर्जी का यूज़ करके यूटिलाइज करके लिविंग बॉडी अपने डेली के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है ओके सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है ओके तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ऑल द लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट बेटा हम जो खाना खाते हैं वो जो फूड है वही फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और जिस एनर्जी की हेल्प से हम अपने डेली रूटीन्स के वर्क को बहुत ही ईजी वे में रन कर पाते हैं ओके सो लेट एस स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड आर टू प्रोवाइडेड ओके जो भी हम फूड टेक करते हैं उनके क्या क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं एक बार हम उसे ध्यान से देख लेंगे ओके सो फर्स्ट वन इज एनर्जी टू वर्क एंड प्ले ओके जो भी हमने फूड लिया वो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है एनर्जी किसके लिए करवाता है प्रोवाइड उसी एनर्जी की हेल्प से हम अपने डेली के वर्क को और डेली के जो भी हम वर्क करते हैं चाहे वो हम पे खाते हैं पीते हैं खेलते हैं घूमते हैं जो भी हमारी बॉडी से जितना भी वर्क हो रहा है वो सब वर्क उस एनर्जी की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है ओके सेकंड थिंग इज न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आर बॉडी बच्चों जो भी फूड है फूड से जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिला उस न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से हम अपनी बॉडी को ग्रोथ करते हैं ठीक है अपनी बॉडी की ग्रोथ करते हैं अगर हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी है तो हमें खाना खाना पड़ेगा और फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उन सभी न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से हमारी बॉडी क्या करेगी ग्रो अप करेगी ग्रो करेगी ओके थर्ड वन इज न्यूट्रियट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यू बच्चों थर्ड वन इज़ फूड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि जो भी फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलता है उस न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर होते हैं लाइक like आपने देखा होगा जब भी आप कहीं खेलते हो भागते हो तो कभी कभी खेलते खेलते क्या होता है हमें चोट लग जाती है ठीक है तो जब हमें चोट लग जाती है तो हमारी जो स्किन है वो स्किन क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है ओके कभी आपके हाथ पाँव छिल गए हों तो आपने देखा होगा जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है तो बच्चों वहाँ पे आपकी टिश्यू क्या हो गई है डैमेज हो गई है अब उस टिश्यू को कुछ दिनों बाद आप देखते हो तो वापस से आपके स्किन जो है नई स्किन नई चमड़ी वहाँ पर आ जाती है तो बेटा ये जो टिश्यू है वो रिपेयर कैसे हुई तो आप जो भी फूड खा रहे हो जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो उस न्यूट्रिएंट्स की मदद से आपके जितने भी टिश्यूज़ हैं बॉडी के और जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या होते हैं रिपेयर होते हैं और मेनटेन रहते हैं ओके फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन From disease to keep us fit and healthy. जो भी food आप take करते हो ये food जो है वो हमें कई सारी disease से बचाता है हमारी body को fit रखता है healthy रखता है okay? तो ये कुछ ऐसे important points हैं important functions हैं जो केवल और केवल हमें food provide कर सकता है okay? So ये सारे important functions ठीक है that provided from food ठीक है नेक्स्ट थिंग क्या है बच्चों देखो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक तरीके के फूड आइटम्स को नहीं खाते दे टेक अ वेराइटीज़ ऑफ फूड आइटम्स ओके वी टी वी ईट अ लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड आइटम ठीक है और जितने भी फूड आइटम्स हम खाते हैं वो सभी फूड आइटम्स के अंदर 
जो भी है फूड आइटम्स के अंदर अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है ठीक है अगर हम बात करें ऐसे मटेरियल्स जिन मटेरियल्स से फूड प्रिपेयर किया जाता है उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं तो देखो द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स हम उसे क्या कहते हैं बच्चों इंग्रेडिएंट्स कहते हैं ठीक है बहुत सारे फूड्स आइटम्स होते हैं और सभी फूड आइटम्स अलग अलग मटेरियल से बनते हैं तो जितने भी रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं नीडेड होते हैं ना जितने भी रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए उन सभी रॉ मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं ओके लाइक अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपके आपका बहुत ही फेवरेट फूड आइटम के एग्जाम्पल्स बताती हूँ अगर मैं बात करूँ पिज़्ज़ा की ओके तो बेटा पिज़्ज़ा के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया क्या किया जाता है कौन कौन से रॉ मटेरियल्स नीडेड होते हैं जिससे हम क्या बनाते हैं आपका फेवरेट पिज़्ज़ा बनाते हैं ओके तो लेट अस स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग यमी पिज़्ज़ा ओके फर्स्ट वन इज वीट सेकेंड थिंग इज चीज़ थर्ड कैच फोर्थ वेज फिफ्थ चिकन Some peoples also add chicken, spices, salt and water. Okay, these are the ingredients which is used for preparing pizza. तो इन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों इन्हें हम बोलेंगे ingredients. जितने भी raw materials आपके इस food item को बनाने में use किया गया है ठीक है अब जितने भी आइटम्स हैं जितने भी आइटम्स हैं और जितने भी उसको बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिले हैं ओके बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं इन इंग्रेडिएंट्स के लिए जैसे अगर मैं बात करूँ वीट की तो बच्चों वीट हमें कहाँ से मिला है ये जो वीट इंग्रेडिएंट है ये इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिला है तो ये इंग्रेडिएंट कहाँ का इंग्रेडिएंट है तो ये इंग्रेडिएंट जो है वो प्लांट से मिला है हमें कहाँ से मिला बच्चों प्लांट से मिला ओके तो वीट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट चीज़ की बात करें तो चीज़ बच्चों कहाँ से मिलता है तो चीज़ जो है वो हमें एनिमल से मिलता है दैट मीन्स चीज़ इज़ अ एनिमल प्रोडक्ट्स कैचअप की बात करें तो कैचअप कैसे बनता है टमेटो से बनता है और टमेटो क्या है प्लांट प्रोडक्ट्स हैं वेजिस की बात करें वेजिस इज़ आल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट्स चिकन की बात करें तो चिकन इज़ एनिमल प्रोडक्ट स्पाइसेस की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस ये हमें कहाँ से मिलता है प्लांट से मिलता है अगर मैं बात करूँ सॉल्ट और वाटर की तो बच्चों ये हमें अर्थ से मिलता है ओके सो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिले कुछ हमें एनिमल से मिले तो कुछ हमें प्लांट से मिले तो जैसे अभी हमने पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स देखे और उन इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज देखे तो बच्चों हमने दो चीज़ें यहाँ पे नोट की जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे उन सभी इंग्रीडियंट्स में से कुछ इंग्रीडियंट्स के सोर्सेज आपके प्लांट थे और कुछ इंग्रीडियंट के सोर्सेज आपके एनिमल थे ओके तो फूड के दो सोर्सेज होते हैं एक प्लांट और सेकेंड वन इज एनिमल सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फूड फ्रॉम प्लांट प्लांट में से कौन कौन से फूड हमें मिलते हैं ठीक है तो बेटा जो भी प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें से जिन भी पार्ट्स को हम खा सकते हैं या जो भी पार्ट खाने योग्य होते हैं उनको हम एडिएबल पार्ट्स बोलते हैं क्या बोलते हैं एडिएबल पार्ट्स ओके डिफाइन कैसे करेंगे तो द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच कैन बी ईटन आर कॉल एडिएबल पार्ट जो भी प्लांट्स के पार्ट खाने योग्य होते हैं और जिन्हें हम खाते हैं उन पार्ट्स को हम एडिएबल पार्ट्स बोलते हैं ठीक है कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के देखो फर्स्ट फ्रूट ठीक है फ्रूट में एप्पल मैंगो बनानास एक्सेट्रा ये सारे फ्रूट्स हैं जिन्हें हम एज अ फूड खाते हैं ठीक है सेकेंड स्टैम स्टैम में पटैटो शुगर कैन जिंजर एक्सेट्रा ये सारे क्या हैं बच्चों स्टैम है ठीक है थर्ड सीड सीड में क्या आ जाएगा बच्चों वीट राइस पीज एक्सेट्रा ये सारे सीड्स हैं ठीक है फोर्थ लीव्स लीव्स बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए ओके लीव्स में क्या आता है स्पिनेज कैबेज कुरियडर्स एक्सेट्रा 
सेकेंड लास्ट रूट बेटा हम रूट्स को भी खाते हैं प्लांट्स की रूट्स को हम किस फॉर्म में खाते हैं लाइक like, अगर आप रेडिश खाते हो टर्निप खाते हो कैरेट खाते हो तो ये सारे रूट्स हैं ठीक है जिन्हें हम एज अ फूड खाते हैं लास्ट वन इज फ्लावर यू आल्सो ईट फ्लावर फ्रॉम योर प्लांट आप प्लांट के फ्लावर्स को भी खाते हो लाइक कॉली फ्लावर्स एंड ब्रॉकली ब्रॉकली एंड कॉली फ्लावर्स ये दोनों क्या हैं और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम बहुत सारे और, और भी फ्लावर्स हैं जिन्हें हम डेली खाते हैं ठीक है सो दीज आर द दीज आर द प्लांट पार्ट दैट यू ईट एज अ फूड इन योर डेली लाइफ ओके सेकेंड फूड फ्राम एनिमल ठीक है अब एनिमल से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं फर्स्ट मिल्क बेटा मिल्क हमें कहाँ से ऑप्टेंड होता है तो मिल्क ऑप्टेन फ्राम काउ गॉड बफलोज कैमल एक्सेट्रा सेकेंड एग एग हमें कहाँ से मिलता है तो एग हमें डक हैम एक्सेट्रा इनसे हमें एग मिलता है ठीक है तो हम मिल्क इडिएबल इडिएबल पार्ट है इडिएबल आइटम है एग ये एक मिल्क प्रोडक्ट है जिसको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं थर्ड मीट ओके मीट हमें हैम से डक से क्रैप फिशेस गॉड एक्सेट्रा इनसे हमें मीट मिलता है ठीक है इसे भी एज अ फूड यूज़ किया जाता है लास्ट वन इज़ हनी ठीक है हनी जो है वो हमें हनी बीज से मिलता है एक्चुअली में हनी बीज क्या करते हैं तो हनी बीज कलेक्ट द नेक्टर फ्राम द फ्लावर्स एंड दे टेक इट टू दैव्स एंड देन दे कन्वर्ट दीज नेक्टर इन टू द हनी दैट वी ईट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल ठीक है अब जो हमने एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए हैं लाइक फर्स्ट है हर्बी बॉर्स तो बच्चों हर्बी बॉर्स कौन होते हैं तो हर्बी बॉर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए ओनली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं एंड दे ईट ओनली अ प्लांट और द पार्ट ऑफ द प्लांट ठीक है एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्वीवॉर्स और हर्वीवॉरस एनिमल एग्जाम्पल काओ गॉट डियर एक्सेट्रा ठीक है काओ गॉट डियर एक्सेट्राज दीज आर दर्वी वॉर्स एनिमल्स ये एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो ओनली प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं ठीक है अब कुछ ऐसे एनिमल्स के अंदर कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो हर्वी बॉर्स के भी कुछ ऐसे स्पेशल करेक्टरिस्टिक हैं जिनके हेल्प से ये जिनके हेल्प से ये ईजिली प्लांट के पार्ट को खा सकते हैं ठीक है तो मोस्ट ऑफ द हर्वी बॉर्स हैव वाइड एंड ब्लैंड टीथ विच आर सुटेबल फॉर ग्रेजिंग एंड ग्राइंडिंग मोस्ट ऑफ द हर्वी बॉर्स के पास बहुत सारे हर्म जितने भी हर्वी बॉर्स हैं उन सभी के पास वाइट एंड ब्लंट टीथ होते हैं इनके जो दांत होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं ठीक है जो कि बहुत सुटेबल होते हैं जो कि बहुत आसानी से इनकी मदद करते हैं ग्राइंडिंग एंड ग्रेजिंग करने में ठीक है सेकेंड सम हर्वी बॉर्स लाइक स्क्वायरल हैव अ पेयर ऑफ अ शार्प एंड सीजर इन बोथ द जॉस एंड दीज टीथ आर यूज टू न्यू फूड आइटम्स लाइक नट्स ठीक है अब कुछ ऐसे हर्वी बॉर्स भी हैं जिसमें जैसे एग्जाम्पल स्क्वायरल स्क्वायरल के पास अ पेयर ऑफ शार्प इंसीजर इंसीजर टीथ होते हैं इनके दोनों जॉज में इनसे बहुत ही शार्प इंसीजर टीथ पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं इनको नट्स वगैरह को क्रैक करने में ठीक है अब लास्ट वन है सम हर्वी बॉर्स लाइक बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉ लाइक माउथ पार्ट टू शक द नेक्टर फ्राम फ्लावर्स अब कुछ ऐसे हर्वी बॉर्स हैं जैसे बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड्स इनके पास क्या होते हैं इनके पास स्ट्रॉ लाइक माउथ होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करने में ठीक है तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर हर्वी बॉर्स में पाए जाते हैं ठीक है सेकेंड वन इज़ कार्नी बॉर्स कार्नी बॉर्स कौन होते हैं बच्चों तो कार्नी बॉर्स कार्नी बॉर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ओनली दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंड करते हैं ठीक है दे ओनली ईट अ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल ठीक है ये प्लांट्स को नहीं खाते हैं ये केवल और केवल एनिमल्स के फ्लैशेस को खाते हैं ठीक है लाइक एग्जांपल 
लायन टाइगर एंड ईगल लायन टाइगर एंड ईगल ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल के फ्लैशेस को ईट करते हैं ओके सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्निवॉर्स कार्निवॉर फर्स्ट वन इज कार्निवॉर्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइन दैट इज टीयरिंग टीथ अलोंग विद द शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज विच हेल्प दैम टू टीयर ऑफ फ्लैश ओके सो कार्निवॉर्स के पास स्पेशल एंड वेरी पॉइंटेड एंड शार्प के नाइन तीत पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से वो फ्लैशेस को बहुत ही इजी वे में टीयर कर पाते हैं एंड सेकंड सेकंड वन इज सम कार्निवॉर्स लाइक फ्रॉग हैव अ लॉन्ग एंड स्टिकी टांग व्हिच हेल्प देम टू कैच द इंसेक्ट कुछ ऐसे कार्निवॉर्स भी हैं लाइक like, uh, जैसे एग्जांपल फ्रॉग फ्रॉग के पास लॉन्ग स्टिकी टंग पाए जाते हैं जिनके हेल्प से ये बहुत ही ईजीली ये इंसेक्ट को पकड़ पाते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज ईगल ईगल हैव अ पॉइंटेड बीक विच हेल्प दैम टू टीयर अ फ्लैश ऑफ देयर प्रे ठीक है अब ऐसे ही ईगल की बात करें तो ईगल जो है ईगल में एक पॉइंटेड उसकी भी पॉइंटेड बीक पाए जाते हैं उनके जो बीक होते हैं काफ़ी पॉइंटेड होते हैं जिन बीक की हेल्प से वो बहुत ही ईजी वे में अपने प्रे के फ्लैशेस को टीय कर पाते हैं अपने प्रे के फ्लैशेस को वो फाड़ पाते हैं ठीक है तो इस तरीके से कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थे कार्निवॉर्स के थर्ड कैटेगरी है एनिमल की वो है आपकी ओमनीवॉर्स ओके ओमनीवॉर्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं बच्चों तो ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स प्लांट के पार्ट के साथ साथ वो फ्लैशेस को भी खाते हैं अगर हम बात करें अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो बच्चों ह्यूमन बींग्स ऑमनी में आते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लांट के प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एज वेल एज वो एनिमल के फ्लैशेस को भी खाते हैं ठीक है तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट के प्रोडक्ट और एनिमल के फ्लैशेस दोनों को खाएं उन एनिमल्स को हम किस कैटेगरी में डालते हैं ओमनी में डालते हैं ओके तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों तो एनिमल्स दैट ईट बोथ द प्लांट प्रोडक्ट एंड फ्लैशेस ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनी लाइक ह्यूमन्स रैट एंड क्रो एक्सेट्रा ओके ये सारे एग्जांपल्स हैं ओमनी के अब ओमनी के कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं तो देर आर द सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमनी फर्स्ट वन इज ओमनी वर्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट हेल्प दैम ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैशेज ऑफ अदर एनिमल एक्चुअली एन जितने भी ओमनी वर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं जिनके हेल्प से वो एनिमल्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट दोनों को खा सकते हैं ठीक है प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा पाते हैं ठीक है जैसा हम देख रहे थे अभी हरवी वॉर्स में कार्नी वॉर्स में तो इनमें कुछ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ तीत पाए जाते हैं ठीक है जिनकी हेल्प से ये अपने अपने फूड को टेक करते हैं बट ओमनी वॉर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ तीत पाए जाते हैं क्योंकि ये दोनों पे दोनों पे डिपेंड करते हैं ये प्लांट पे प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं ठीक है तो इस तरीके के कुछ स्पेशल फीचर्स इनमें पाए जाते हैं ओके फोर्थ कैटेगरी क्या है बच्चों तो फोर्थ कैटेगरी है पैरासाइट ठीक है ये पैरासाइट एक्चुअली में काफ़ी डेंजरस भी होता है और ये पैरासाइट्स कौन कौन से एनिमल्स जिन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं तो बच्चों पैरासाइट एनिमल जो होते हैं वो लिविंग एनिमल्स पे लिविंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं दे लिव इन द दे लिव ऑन द लिविंग अदर लिविंग एनिमल्स ये लिविंग दूसरे लिविंग एनिमल्स की बॉडी पे रहते हैं बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं ओके तो एनिमल्स दैट लिव ऑन और इन साइड द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स एंड ऑप्टेन फूड फ्रॉम दैम आर कॉल्ड पैरासाइट एक्चुअली में पैरासाइट्स वो होते हैं एस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे लिविंग एनिमल्स लिविंग प्लांट्स पे रहते हैं अपने फूड के लिए ठीक है मतलब अपना फूड जो है वो दूसरे एनिमल से वो ऑप्टेंट करते हैं ठीक है अब पैरासाइट दोनों हो सकते पैरासाइट आउटसाइड द बॉडी आपकी बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल बताऊँ जो ऐसे पैरासाइट्स जो आपकी बॉडी के ऊपर ऊपर रहते हैं ठीक है और ऊपर रहकर वो अपने फूड को टेक करते हैं ठीक है लाइक एग्जाम्पल 
लीच एंड बग्स लीच एंड बग्स ये जो हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर आपकी स्किन पे ये स्टिक हो जाते हैं और स्टिक होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड को ये सक करते हैं और उस ब्लड से ये अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं ओके अब इस तरीके से कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं लाइक द पैरासाइट्स विच लिव इन द बॉडी और ऐसे एग्जांपल्स हैं इनके एग्जांपल्स है राउंड वॉम्स स्टेप वॉम्स पिन वॉम्स हुक वॉम्स तो बच्चों ओवरऑल जितने भी वॉम्स होते हैं ये वॉम्स जो हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर हैं ठीक है द लिव इन साइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल ठीक है तो ये एक्चुअली काफ़ी डेंजरस होता है और ये कई सारे डिजीज़ को भी कॉज कर सकते हैं ठीक है अब ये अंदर रह कर अपना खाना कहाँ से लेते हैं तो बच्चों जो भी फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्व होता है जो भी फूड एब्जॉर्व किया गया है आपकी बॉडी के थ्रू उस एब्जॉर्व फूड को ये अपना फूड बनाते हैं और एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं ठीक है तो ये फोर्थ कैटेगरी हो गया हमारे प्लांट के फोर्थ कैटेगरी हो गया हमारे एनिमल्स की ठीक है जो कि हमने फूड के हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो हमने डिवाइड किया था उसके अकॉर्डिंगली ये हमारी फोर्थ कैटेगरी है लास्ट लास्ट फिफ्थ कैटेगरी है बच्चों स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स तो बच्चों ये स्कैवेंजर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले हम डिकम्पोजर को समझेंगे डिकम्पोजर्स कौन कौन से एनिमल्स डिकम्पोजर्स होते हैं और ये कैसे अपने फूड को अपटेंट करते हैं सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर लाइक सम ऑफ द फंगी एंड बैक्टीरियाज फीड ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज दैम दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स एक्चुअली डिकम्पोजर्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके नेचर में पाए जाते हैं लाइक फंगी एंड बैक्टीरियाज की बात करूँ तो ये बच्चों आपके डेड एंड डिके पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए ये उसे एज अ फूड यूज़ करते हैं यूटिलाइज करते हैं ये उन डेड एंड डिके पार्ट ऑफ प्लांट को डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके ये एक्चुअली आपके इन्वामेंट को क्लीन भी रखते हैं ठीक है दे आर ऑल्सो ये आपके इन्वामेंट को बहुत ही क्लीन एंड प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है तो इन्हें हम क्लीनिंग एजेंट भी कह सकते हैं ठीक है एंड सेकेंड वन इज स्कैवेंचर्स तो सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल एक्चुअली कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो ऐसे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो मरे हुए एनिमल्स के फ्लैशेस पे फ्लैशेस को एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं ठीक है एग्जाम्पल्स में जैकल एंड वल्चर्स ये आपके स्कैवेंजर्स हैं तो ये सारे आपके एनिमल्स के जो डिवीज़न हमने किया था उनके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग वो हमारा कम्प्लीट हो गया ठीक है हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे कुछ नए चीज़ों को समझेंगे ओके सो प्रॉपरली आप वीडियो को देखिए और प्रॉपरली वीडियो को आप सुनकर जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगी वर्कशीट के अंदर उसे आप सॉल्व कीजिएगा ओके थैंक यू